కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్రం అన్యాయం చేస్తుంది అనేటువంటి మాట ఎప్పటికప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రత్యేక హోదాతో పాటుగా ఒక్క విభజన హామీని కూడా కేంద్ర బడ్జెట్ లో పెట్టలేదు అసలు పట్టించుకోను లేదు ఏడాది క్రితం ప్రకటించినటువంటి రైల్వే జోన్ అడ్రస్ లేకుండా పోయింది అదనపు కేటాయింపులు అయితే లేవు విద్యా సంస్థలకు నిధులు కూడా కేటాయించలేదు కొత్త రైల్వే లైన్లు ఊసేయలేదు ఇలా అనేక రకాల హామీల కేటాయింపులు కేంద్రం చేయలేదు సహాయం చేయకపోగా పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘంతో రాష్ట్రానికి వచ్చేటువంటి వాటాను కూడా తగ్గించారు అయితే రాష్ట్రంలో అధికార వైకప్పం మాత్రం దీని గురించి సీరియస్ అవ్వట్లేదని ఓ పక్క టీడీపీ పోరాడుతుంటే వీళ్ళు సైలెంట్గా ఉంటున్నారని గట్టిగా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఒకప్పుడు అధికారం రాకముందు జగన్ చెప్పిన మాట ఒకటే ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలను ఇవ్వండి కేంద్రం మెడల్ వంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తామని చెప్పిన జగన్ ఇప్పుడు మెడల్ వంచిన సంగతి ఏమో కానీ కనీసం మాట్లాడడానికి కూడా కనిపించట్లేదు కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి ఇప్పటికి పది రోజులు దాటింది అయినా వైకాపా ఒక నిరసన చేయడం కానీ గట్టిగా కేంద్రాన్ని అడగడం కానీ చేయలేదు రీసెంట్ గా బడ్జెట్ సమావేశాలపై పార్లమెంట్ లో చర్చ జరిగింది అలాగే రాజ్యసభలో కూడా చర్చ జరిగింది రాజ్యసభలో బడ్జెట్ ప్రసంగం జరిగే సమయంలో వైసీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి పేరుని చైర్మన్ పిలిచారు అయితే ఆయన పేరు పిలిచినప్పుడు సభలో విజయసాయిరెడ్డి లేరంటూ ప్రముఖ జాతీయ మీడియా సంస్థ ట్విట్టర్ వేదికగా పేర్కొంది కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కేంద్రం అన్యాయం చేసిందని విమర్శలు చేసిన విజయసాయిరెడ్డి బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రసంగం సమయంలో హాజరు కాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది కేంద్ర పెద్దల్ని మంచి చేసుకుంటారని ఇలా చేశారా లేక ముందు చైర్మన్ కి చెప్పారా అనేది తెలియాలి అయితే ముందు చెప్పి ఉంటే అసలు చైర్మన్ పిలిచేవారే కాదని అంటున్నారు మరోపక్క ముగ్గురు ఎంపీలు పార్లమెంట్ లో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రం కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించింది గత ఎనిమిదేళ్లుగా బడ్జెట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తూనే ఉన్నారంటూ బీజేపీపై విరుచుకుపడ్డారు రామ్మోహన్ నాయుడు రాజకీయాలతో ఏపీ అన్యాయం అయిపోతుందని అన్నారు ఆయన వైజాగ్ కి రైల్వే జోన్ ఇచ్చేవన్నారు కానీ ఆదాయం ఇచ్చే ప్రాంతం మాత్రం ఆ జోన్ పరిధిలో లేదని అన్నారు బడ్జెట్ లో ఏపీకి ఇచ్చి ఇది ఖచ్చితంగా ఇచ్చామని స్పష్టంగా ఏమీ లేదని విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఇలాగే చూస్తారా అని ప్రశ్నించారు విభజన చట్టం ప్రకారం వెనకబడిన జిల్లాలకు ఏమీ రావాల్సిందని ప్రజలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారని అన్నారు పోలవరాన్ని పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్రంపై ఉందని ఇప్పటి వరకు ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ చెప్పే కూడా స్పష్టత లేవలేదని ఆయన పార్లమెంట్ అటుడికేలా మాట్లాడారు పార్లమెంట్ లో రాష్ట్ర సమస్యలు ప్రస్తావించకూడదు అంటారు కానీ ఇదే పార్లమెంట్ లో చేసినటువంటి చట్టం ఏపీ విభజన చట్టం అమలు కాకపోతే ఇక్కడ కాక ఇంకెక్కడ చెప్పుకుంటామని రామ్మోహన్ ప్రశ్నించారు అయితే ఇదే సభలో మోడీ అమిత్ షా ఉండగా కూడా విజయసాయిరెడ్డిని రామ్మోహన్ నాయుడు బుక్ చేసినట్టుగా అయింది అతి తక్కువ బడ్జెట్ లో మీ ఇంట్లో ఎలాంటి ఫంక్షన్ అయినా అద్భుతంగా జరుపుకోండి మీ స్నేహితులు బంధువులు ఆశ్చర్యపోయేలా వేడుక చేసుకోండి